Hello, good evening, everyone. Good evening, Kevin. Good evening, Jose Walter. Good evening, Ivania. Daniela, hello. Hello, Katia. Hello, Candelaria, Esmeralda, Fausto, and Eric. How are you today, everybody? How are you? Me escuchan. I am fine, thank you. Oh, nice. Thank you. I'm good. Thank you for asking, mister. Thank you for asking. Very good, very good. That's good. Um. Okay, so just give me one second because I have a little bit of trouble getting in. Tuve un pequeño inconveniente al ingresar, so... Um, give me one second... Okay, so let's start today's class, okay? Vamos a iniciar la clase del día de ahora. Thank you for being here. Gracias a todos por estar aquí. And uh, we are going to continue with Inglés Principiante Módulo 1. Vamos a continuar con Inglés Principiante Módulo 1. Today it is Thursday, June 1st, 2023. El día de ahora, como ustedes saben, es jueves, junio. First, right? Primero, 2023. And it's the first day of the month and also the last day of the class for this week, right? Este, pues sería, eh, pues ahorita vamos a finalizar esta semana. So we are almost done with the week. So let's do our best. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? So today, in, in today's class, we are going to talk a little bit about uh, some spelling, some numbers, okay, some objects, okay, um, and many more things. Vamos a hablar acerca de también de, de, de objetos, de los números y un poquito de, de, de spelling. This is the unit number two that is called what's this, okay. Vamos a iniciar la unidad dos que es eh, what's this, okay. This is the agenda, okay, super short, but with a lot of activities, muy cortita, pero con muchas actividades, okay, and um, so we are going to go with this, okay. To start, I have this little activity that is called uh, a spelling bee, why? Because we are going to, uh, Okay, Miss Candelaria, le voy a poner ahí oyente. Uh, no sé si se puso oyente, Miss. Okay, no, le vamos a poner. So I remember because sometimes I forgot, porque a veces yo olvido, entonces le estoy llamar y llamar. So I don't do that. That's why. Okay, so the spelling B. So what are you going to do in this section? So we are going to have a section on numbers. Uh, okay, Nelber, thank you for letting me know. Ok, como pueden ver acá tengo um, una serie de números, ok, I have some, some, some numbers, ok, and what are you going to do, you are going to choose the number, van a elegir un número y después le va a aparecer una, um, una palabrita, ok, en la cual, uh, ok, Miss Carla, eh, Katia, sorry, eh, en la cual ustedes van a hacer el deletreo de la palabra que les aparezca ahí. We are going to start with Rebecca. Rebecca, tell me one number, please, Rebecca. El siete. El seven. Exactly. Thank you, Miss. Okay. Uh, okay. Can you spell this word, please, Miss? Gray. Exactly. Can you spell it? Lo podrías deletrear. ¿Te acuerdas? La letra, la, el abecedario ayer que estuvimos practicando. Vamos a intentarlo. Sí. Ajá. J. Hmm. Why? Why? Can you repeat? Why? Why? Exactly. Why? Very good. Let's go with next one. Esmeralda. Esmeralda, tell me one number, please. Two. Okay, number two. Okay. Can you spell this word, Miss Esmeralda? Dinosaur. Eh, sería D. Ajá. Dinosaur. 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 Oh, ajá. Ajá. D. Uh -huh. A. Uh -huh. A. I. I. Ajá. M. Ajá. O. Uh -huh. S. Ajá. Uh -huh. A. Ajá. Uh -huh. eh, U. Ajá. Uh -huh. R. 
Excellent, Miss Esmeralda. That's perfect. Thank you. Let's go next one. Tell me one number, please, Kevin. Nine. Nine. Okay, perfect. Okay. Oh, no, another number, please, Kevin. Five. Five, okay. Oh, okay, Kevin. This is the word. One, two, three. Milkshake. Uh -huh. N I L K S K K. Remember K K S H I K E. It's I or A. What do you think? A. Ah, very good. Milkshake. Excellent. Thank you. Let's go with uh, Eric. Eric, what number do you want, Eric? Uh, three. Three, okay. Oh, do you know the name for this? ¿Saben qué es eso? Orange. Exactly. It's an orange. Okay, Eric. ¿Podrías deletrearla? One, two, three, go. Mm -hmm. O. O. Ajá. O. Ajá. Ajá. A. Ajá. M. Uh -huh. G. Uh -huh. e. e. Excellent. Thank you, Eric. Very good. Let's go with next one. It would be next one. Carla. I, I, I don't know if Carla. Oh, no. It's oyente. Okay. So, Walter. Walter, you're next. Jose Walter. Walter, ¿estás por ahí, Walter? Four sería. Four, perfect. Oh, no, another number. Uh, eight. Eight, okay. Eight. Ah, okay. Super easy, miss. Mister, sorry. Ajá. Uh -huh. And uh, eight and T. Excellent, very good. Let's go next one. Jacqueline Daniela, what number? Jacqueline Daniela? Uh, six. Six, okay. Eh, okay, Miss, do you remember what's this word? ¿Sabes qué palabra es? Uh, mother. Exactly. Can you spell mother? Hmm. Um, M. Huh? Uh, o. Yes. T. Uh -huh. H. Uh -huh. um, e. Uh -huh. Mm. Ah. Excellent, Daniela. Very good, very good. Thank you. Let's go. Fausto. Fausto, what number? Ten. Ten. Okay. Do you know what is this in English? Rabbit. Rabbit. Yes. Can you spell it, please, Fausto? R A B B A T. Uh, is this an A or an I? Uh, yes. I. Exactly. It's an I. Excellent. Very good. Let's go with Ivania. Ivania, what number, Ivania? One. One. Okay. Oh, do you know what's the name for this? Do you remember? Dulces. Do you know how to say dulces in English? Candy. Yeah, yeah. So, can you spell it, Ivania? Vamos a deletrearlo, Ivania. Mm -hmm. Uh huh. Yes. Uh huh. Why? Excellent, Miss. Very good. Thank you. 
And the last one, but not the least, Janeri. Janeri, what number? Janeri? Hello, Janeri. Oh, no. Number, sorry? That's okay. Yes, Janeri, te escucho. Dime. Hello. It's my three. Thirteen. Thirteen. Three? This one. Thirteen. Oh, no, miss. Another number. Otro número. ¿Por qué se no? Fifteen. Fifteen. This one. Okay, this one. Okay, Miss. Uh, yeah. uh, uh, do you know how to say abrazo in English? No. Oh, no. Mm. Uh, uh, somebody knows? Do you know how to say? Well, it's hug. Okay, Miss. Okay, can you spell this word, Janetty? Bear. Uh, that's bear, yeah. But... Uh, with Ajá, H, pero abrazo se dice hog. You. Uh -huh. And. And. G, 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 G. H. Yeah, no, G, me, G. G. Exactly. Very good, Miss Janetti. Very, G? very. Yes. G, G. Very good. And thank you, everybody, for doing the practice with me. I know there are some more numbers there, but we are we have to continue, okay? Uh, so now let's go with the next activity. And the next activity that I have for you today, it's a little bit about the numbers, okay? And yesterday we were uh, doing the numbers and the alphabet. Ayer, pues al finalizar, estábamos con los números también, okay? And here we have the numbers from 0 to 10, right? And uh, um, we have already practiced them. And basically here, it's mostly for the no, phone numbers, okay? Prácticamente estos números del 0 al 10 son por que eh, es básicamente para los números, para como ustedes, números de teléfono, quiero decir. Uh, so, right now, we are going to do a little bit of practice, okay? And this is on page... Wait, we are, vamos a practicar estos también que están por acá. Wait a second. So, here we have the numbers, okay? We have Ana Silva. Can you help me to read those numbers, please? Um, let's go with... Esmeralda, Esmeralda, can you help me to read work phone number here? Uy, this one, <laughs> please. Can you read it? Que lo diga en inglés. Yes, please, Miss. Yes. <laughs> you can do it. Pero Puede uno por ser uno por uno. Yes, es que sí. Ah. Como les explicaba el día de ayer. Cuando son números de teléfono, um, lo decimos número por número, igual que los números de tarjeta, chicos, ¿ok? No vamos a decirlos así como 6008, no. Solo vamos a decir number by number, número por número, ¿ok? No se preocupe. Ah, okay. Así es para los ya números me de teléfono. <ríe> no, don't worry, me. Yo dije... No, no, no. No, es número por número. Teléfono, número de teléfono, número de tarjeta. Uh, okay. Yo decía uno por como uno. comienzo. Ajá. Uh -huh. uh -huh. okay. No. One by one. Uno okay. por uno. One, two, three. Go. Uh -huh. Okay. Two, uh -huh. zero, uh -huh. one, uh -huh. five, five, yeah. five, two, four, nine, one. Excellent. Very good. Thank you, Esmeralda. Let's go now with Janeri. Janeri, tell me here this number, please. Okay. Uh -huh. Nine, mm -hmm. one, mm -hmm. four, mm -hmm. five, 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 mm -hmm. two, 
seven one four. Excellent. Very good. Let's go with the next one. Next one, it would be please um Alejandra. Let's go, Alejandra. Cell phone number. Alejandra. Perdón, disculpe, pensé que lo tenía. No activado. problem. No problem. Okay, let's go. Uh -huh. Eight, four, five, mm -hmm. five, 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 one, zero, two, three. Excellent, Miss. Very good. Vamos con la siguiente car. Help me, please, with the next number. Rebecca. A. Mm -hmm. Zero, zero, five, 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 eight, eight, nine, three. Perfect. Thank you, Rebecca. Let's go with next one. Help me, Eric, with the home phone for James Leung. Six, mm -hmm. zero, five, 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 mm -hmm. two, seven, one. Four. Excellent, mister. Thank you. Let's go with next one. Kevin, the cell phone number for James. Two five zero five 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 one zero two three. Excellent. Very good. But now before we continue, but ahora tenemos one more practice. This practice has a listening instruction. Okay, este, este, esta actividad tiene un, un audio. What I am going to do, ¿qué voy a hacer? Yo le voy a poner el audio, ¿ok? The audio is until Nicole Johnson, ¿ok? El audio está, ahí está el, el número de teléfono de Nicole Johnson. What are you going to do? You are going to write it down in your notebook. Lo van a escribir en su cuaderno, ¿ok? Porque después lo vamos a chequear, ¿ok? Con los que no han participado, ¿ok? So, are you ready? Are you ready to write down? ¿Están listos para escribir los números? Recuerden que los vamos, ahí van a ver cómo mencionan los Americans, the numbers, ok, van a, a escuchar, van a ver, les digo, van a escuchar cómo mencionan los números de uno en uno, no es que lo dicen así como las grandes cantidades, ok, no, porque es not, ok, so here we go, ahorita lo voy a poner, so ready, here we go. Page seven. Uy, no, no están escuchando, ¿verdad? Wait, 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 ok, ahora sí creo que sí. It's 12, listening. A class list. Part A. Jennifer and Michael are making a list of classmates' phone numbers and email addresses. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212 212-555-1937. 212-555-1937. One nine three seven? Yes, that's it. And his email address? It's David Medina at CUP dot org. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645? That's right. Her email is sarahc at cambridge.org. That's S A R A. H C at Cambridge dot org. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is two one two six four five five nine six zero, right? Yes, that's right. Two one two Six four five five nine six zero. His email address is scarson one three four at cup dot org. 
So that's S C A R S O N one three four at C U P dot org. Yes. And Nicole Johnson's number and email. Oh, Nicole is my roommate. Our number is six four six five 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 three eight o six. Her email address is Nicole J at Cambridge dot org. I'm sorry. Can you spell that? Her email address. Yeah. Sure. It's N I C O L E J at Cambridge dot org. Okay, got it. Thanks. Okay, so do you have the numbers? Let's see if you have the number because they repeat two times. If you haven't got a patiendo PCP, vamos a intentarlo. Let's start with Fausto. Fausto, what do you have in Sara Corners? Can you tell me? What's the um, for? Mm -hmm. uh, number. Yeah. Just a um, phone number. Uh huh. Just a phone number. 347-555-7647. Okay, let's see. Page seven, Ooh, exercise sorry. 12. Here we have three, four. Oh, yes. Very good, mister. You're good. Wow, they send it there. That's awesome. Thank you, Enilber. Okay, let's go next one. Can you help me, please, uh, with the next number? Uh, 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 mm, Rebecca, what do you have for Stephen Carson? Two one two six four five five nine six zero. Yes, very good, Miss. Thank you. And let's go with next one. Can you give me Nicole Johnson, please, Daniela? Um, six four six seven 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 three eight. Uh, el otro número no lo escuché y, y el último que escuché fue six. <laughs> okay, but it was five 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 or seven seven seven. Who can confirm? ¿Quién me confirma ahí si era? Ah, ya no sé. Five five five. Oh five, my! Five. And I was like, what? I didn't pay attention. It was seven. Okay, just checking, and making sure. Uh, okay, so those are the numbers. Very good so far with the audio, you guys. That was very, very good. Es un poco de práctica como los números ya vieron y se re pueden repetirlo. It's, it's not a problem. No hay problema que lo repitamos, okay? Dos veces, okay? You did awesome. Lo han hecho super bien al momento, okay? Let's go and continue with the next activity, okay? Good job so far. Now, in the next activity that I have and that we are going to study, it's classroom objects, okay? There are some objects or things that we need for, for the classes, right? Hay objetos muy importantes que necesitamos para las clases. So we are going to see um, mm -hmm. right now some of those objects. But first, can you tell me some of those objects that we use in the class? ¿Me podrían decir algunos de los objetos que utilizamos en la clase that you, like, you use in English? Do you know the name? For example, how do you say lapis? Do you know how to say lapis in English? Fancy. Thank Thank you. Ah, Thank very you. good. How do you say lapis? I mean, lapicero, sorry. <laughs> Lapis. Ah, uh, pen. How do you say cuaderno? Book notebook. Hmm, book or notebook? How do you say notebook? Uh -huh. Notebook. Very good. How do you say libro? Book. 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 Perfect. Okay, so I am going to show you. Okay, so first we have this one. The name for these. What's the name for these? Carla. Carla Marina? ¿Cómo se llama este? Pen. Yay, very good. Thank you, Miss Pan. Very good. That's the first object. What about this one, uh, Carla Rivera? Pencil. 
Yes, awesome, pencil. Okay, and we tend to pronounce the I. Aquí en esa palabra, porque yo lo hacía también, no se preocupen. Yo, hacía, yo, yo decía la I, pero como pueden ver aquí en la correcta pronunciación es como una E. No más que la ponen al revés porque es como una O, una E y una O. Entonces sería pencil, ok? Pencil. Okay. Yes, very good, Miss. But thank you. Very good, very good. Let's go next one. Janetti, what's the name for this? Do you know the name for this? ¿Sabe alguien el nombre de esto? Or Janetti? Eraser. Eraser. Yes, very good. Or rubber. Okay, hay dos maneras de llamar a esto. Es rubber or eraser, que es borrador. Borrador se le dice a cualquier tipo de... Ajá, eraser. Al de la pizarra, al de acá, que estamos utilizando, que aquí tengo un eraser que borra todo. Entonces, pero rubber es esta bandita así, lo, lo que utilizamos, vea, para borrar el lápiz. Se llama rubber, pero cualquier borrador, o sea, el de la pizarra, el de la computadora, ese es un eraser, ¿ok? Very good. Let's go next one. Do you know the name for this one, Kevin? Ruler. Yes, very good. We have a ruler. Perfect, mister. Thank you. What about this one? Uh, let's see, Eric. Eric? Book. Yes. Awesome. It's book. What about, okay, now here, I'm gonna give you the control. Bueno, ahorita ya tienen el control, pero ¿qué es lo que van a hacer aquí? Dice point to the pen. Van a señalar, o sea, hacer un círculo en el pen, okay? So let's see, vamos a ver toda la imagen. Wait, ay Dios, wait a second. Okay, there we have it. Can you circle the pen? Ajá, uh -huh, pero todos. Pen, pen. Exactly. The pen is this one, the middle one. Sería, uy, no me deja marcar a mí. <laughs> Wait a second. Uh, give me one second. Okay, this is the pen. El otro era un pencil, okay? Now, very good so far. Vamos con el next one. Can you point out the ruler? Ahora vamos a hacer un círculo en la ruler. Yay, very good, ruler. Now let's go with the next one. Wait one second, point out the book. Yes, very good. Let's see next one. Point out the pencil. Excellent, pencil, right? Very good. Okay, let's go next one. Okay, here. How many things do you see in a book of a book? Quiero que me digan cuántos books, Ben. How many? Cinco. In English, how do you Five. say? Five, exactly. <laughs> like Carla lo escribió. Very good. What about how many how many rulers do you see? Six. 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 Excellent. Very good. Very good. Very good. It's six. What about how many pencils do you see? Seven. Three. Pencils. Seven. 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 Seven, yes, seven pencils, very good. What about how many rubbers or erasers do you see? Nine. 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 Yes, nine. it's nine. And how many pens? Three. Three, Three. excellent. Three. Very, very good, three. That was with the classroom objects. We have some more. 
Bueno, y ahorita que utilizamos otros, ¿verdad? Como, like, for example, computadora portátil. Do you know how to say computadora portátil in English? Laptop. Laptop, exactly. How do you say, for example, teléfono celular, obviously? Cell phone. Cell, Cell phone. phone, very good. And mm. what else do you use? ¿Qué más utilizan? I don't know. Mm -mm -mm. I think just those, right? Los audífonos, teacher, ¿cómo oh, se dice? Very good, Miss. Thank you. Headphones, okay? Headset. Or headset. Yes, headset oh, okay. Thank you. or headphones. Very good. Thank you. Very good. Thank you. Now let's go and we are going to continue with this. That is for the vocabulary for unit number two. Y como les dije, vamos con la unidad número dos. What's this? And here we have some vocabulary. What's in your bag? So we are going to listen to this audio, okay? And then we are going to continue, okay? So listen, please. Uh, I don't know if I'm sure. Oh, yeah, I am. Listen, please, and then I, I, I will ask you later. Unit two. What's this? Page eight, exercise one, snapshot. What's in your bag? Listen and practice. A hairbrush. Sunglasses. Keys. An umbrella. A laptop. A cell phone. A wallet. A camera. Okay, so there as you have, well, there's one thing missing there. Creo que hay una, una cosa que no aparece ahí, but they said it. How do you say, for example, lentes de sol? How do you say lentes de sol in English, everybody? Sunglasses. Sunglasses. Uh -huh, very good. How do you say llaves in English? Keys. Keys. Uh -huh, keys. How do you say um, cartera? De, um, billetera sería. Wallet. Wallet. How do you say... Um, Wait, oh, I don't know how to say it. Uh, peine, peine. How do you say peine in English? Hairbrush. 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 Excellent. Very good. Now, do you have any other things um, in uh, your in your wallet in your bag? Do you have them? Tienen algunas de estas cosas en su wallet? I mean, no, in your wallet, in your bag. Like in your bag. For example, for me, I have a brush. I have a wallet. Bueno, a purse. I have a cell phone. And just that. What about you? I had a wallet. I had a kiss. Mm -hmm. I had a cell phone. Mm -hmm. I had a high brush. Okay. I had a perfume. A perfume? Oh, no, that's good, Miss. Thank you for sharing. What about the other ones? What do you have in your... Um, oh, I'm sorry. Wait a second. What do you have in your bag? ¿Quién quiere compartir con nosotros? What do you have in your bag? Tell us. Tell us, tell us. One more person. Two more person. Makeup. Ajá, makeup, yes. Alejandra, ya te vi. Ajá. I have a wallet, I have a keys, uh -huh. I have a cell phone. Yeah, very good. Solamente creo. Very good, Miss. Thank you for sharing. We don't have many things, right? Maybe medicine and things like that. Excellent. Thank you for sharing. Okay, this is for the objects. Why I'm talking about objects, okay? Um, ¿Por qué estamos hablando de los subjects? Because right Unit now... Unit two. I'm sorry, wait. Because <coughs> right now we are going to study the singular and the plural nouns, okay? Porque ahorita vamos a aprender un poco acerca de los, de los nouns, okay? Los nouns, vamos a llamarle nouns a todos los objetos, okay? 
objetos y personas, también animales, todos los objetos, like person, people, animals, objects, ¿ok? And, but right now, mostly it would be about objects, pero ahorita nos vamos a enfocar más que todo en objects, ¿ok? So, the objects, los podemos dividir en two things, en dos cosas los podemos dividir, en singular, ¿ok? And in plural, y en plural, ¿ok? Uh, when we are, uh, wait a second. When we are talking about singular, cuando estamos hablando de singular, remember that it's only one. Recordemos que solo un objeto, ¿verdad? Like, for example, algunos de los objetos que acabamos de mencionar, ¿me podrían decir, please? Tell me, tell me. Cell phone. Ajá, cell phone. Cell phone, keys, pero eran varias keys. Eran plural. Cell phone. Ajá, cell phone, what else? De la cosa... Wallet, ajá, una cosa. O miren a su alrededor, que de las cosas que tengan. Ajá. Book. Book, yes. Pen. Pen. La, la, lápiz, how do you say lápiz? Pencil. Pencil, very good. Pa But esos son para los singulares, ¿verdad? Porque solo es un objeto. But when we, are, when we are talking about plurals, pero cuando hablamos de plurales, pues se les agrega una S. Like, for example, una de esas palabras, give me one second. Voy a silenciar un segundo porque se escucha una interferencia y no me van a escuchar. Bueno, una de esas palabras que acabamos de ver era llaves. Llaves en inglés era keys. Can you, ajá, otra cosa que sea plural that you remember, for example, cell phone, cell phone con S sería cell phones, ¿verdad? Solo le agregamos la S. What about book? Para hacerlo varios sería books. 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 Excellent. What about pen? Sería pen. 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 Ah, son glasses. Exactly. Very good. Pero estas tienen una pequeña variación que ahorita vamos a estudiar, ¿ok? Con los singular, que okay, cuando hablamos de nombres singulares, ¿ok? Hay una, una letrita que se le puede agregar, ¿ok? Um, a la palabra para decir un teléfono, una cartera y así, ¿verdad? And this is the one. Y estas son las palabritas que le podemos agregar para complementar una, esta palabra. Uh, and here we have the a uh, and an. Esto it's called indefinite. Pl uh, I mean indefinite article. Sorry, indefinite article. Okay, artículo indefinitivo. And then, ah, uh, por qué? Porque solo dice una cartera, una laptop, un reloj, una cartera, ¿qué más? Una un lápiz, ¿ok? Entonces, ahí es donde va lo del I and I and significan uno, una, just that, una, unos, I mean, sorry, uno, una, un, ¿ok? Eh, for example, here we have a, we are going to use it for consonant, with consonant. En la A la vamos a utilizar, utilizar con las palabras que comiencen con consonants. Like for example, example, a lamp, a door, a house, a bag, a tomato. De las palabras que teníamos anteriormente en la whiteboard, can you tell me one? ¿Me podrían decir una, por favor? A, a pen, I'm uh, sorry, a pen, a wallet, what else? A pencil. A pencil, uh -huh. a book. A, a book, book uh -huh. ¿Qué más? A CD player. A CD player, thank you. Very good. Vaya, ahora con el and, lo que sucede is that we use a vowel, ¿ok? Utilizamos una vocal. Like, for example, an apple, an elephant, an ice cream, ¿ok? And like that. Todas las, las palabras que empiezan con una vocal. Por ejemplo, an, an unicorn. An, I don't know if you know another word with vowel. No sé si con, 
Eh, ¿Conocen otra palabra que empiece con vocal? que quieran decirla? Eh, ¿Podemos utilizar el an? Uh -huh. Apple. Uh, uh, an apple. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahí estaba an. ¿Otra? I mean, apple estaba ahí. An artist. Artista. Uh, an uh -huh. artist. Very good. Uh -huh. An. An aqua. I'm sorry. Orange. An, an apple. Ya está apple ahí en la lista. Y también mm. orange. Another one. Aqua. I'm sorry. Water. No. Ah, no. It's W. Ajá, uh -huh, es una W. Hmm. An egg. Okay. An eraser. Right. Okay. So those are the words. Y esas son las que se utilizarían. Okay. Recuerden. App con una consonante y and con una vowel, ¿ok? Con una vocal, ¿ok? And now, let's go and continue. Questions so far? Preguntas al momento, you guys? Questions, questions? En el caso de and, eh, A and T. Eh, ah, de... de... And, and. Yes, <ríe> se escucha raro, ¿verdad? pero sí, and, and. And, and. Okay, very good. Let's go. Another question. Sí, se utilizan en oraciones. Eh, por ejemplo, con el verbo tu viva, dices, I am. A doctor. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy una doctora. O puedes decir, she is, mm, she is a, más que todo para ocupaciones, she is a nurse. Ella es una enfermera, a nurse, porque empieza con N, ¿vea? Entonces utiliza A, utilizas A. Pero, por ejemplo, para un objeto, it is an apple. Y mira. Aquí está el, el sujeto, el verbo to be. Después el and, que les acabo de decir, an apple. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una manzana. Cualquiera de estas dos palabritas significa uno, les dije uno, un, una. And so, lo utilizan para complementar. Aquí están, ¿ves? Estas son las palabras. Tal vez las utilizaban anteriormente, pero no, pues no recordábamos ¿ves? o no sabían. No sé. Entonces, y ahora ya saben, ¿verdad? que hay algunas cosas que cuando, cuando debemos de como de decir un objeto, vamos a utilizar esto, a y an. Pero solo es cuando es uno, una cosa. He, he is an actor. Él es un actor. Vaya, por ejemplo, en el caso del they, no podemos decir... They are a uh, doctors. No. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, ellos son un doctor. Doctores, quiero decir. Entonces, no. Acá es donde aplica la siguiente regla que les voy a explicar. ¿Ok? Cuando es varios. Esto solo es para los sujetos. I, you, she, he, and it. O sea, solo de una sola cosa, una sola persona. ¿Ok? Ahora, para cuando son varios, ¿ok? Aquí tenemos las reglas. Vamos a empezar with the first one. Vamos con la primera. Wait a second. Can you help me to read, please? ¿Me ayudas a leer, please? Um, uh, 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 Carla, Carla Marina. Ya vi que estás ya lista. Uh, plural rule, rules. All is to most nouns to make them plural. Example, dogs. Exactly. Vaya, dog sería singular y para plural sería dogs. Vaya, simple, solo le agregamos ese. Ese es para la mayoría. La mayoría de los nouns. Vamos con la siguiente regla. Oh, va, vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, mm, 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 uh, pen. Pen, el plural sería everybody. Ya sé que lo saben, pero igual. Ajá. Uh -huh. Pens. Pens. Uh -huh. Pens. Eh, laptop. Laptops. 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 Solo le damos ese, ¿verdad? Mm, 
Eh, quiero ver. Pillow. Pillow. Ajá, eso Pillow. es. Esa es almohadas, ¿ok? Pillows. Así se dice. Va, vamos con la next one. Vamos con la siguiente regla. Help me please to read. Uh, 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 this was the next, next rule. Uh, Walter. Let's go, Walter. Um, and they is to know Nows? they now uh -huh. they uh, uh, and in mm -hmm. she is uh, s uh -huh. x x or x, x, or c. Or c. excellent Both. very Yes, very good. So when we have words, cuando tenemos palabras que terminan en CH, SH, S, X y Z, vamos a agregarle ES, como por ejemplo, boxes. Ahí el mister lo acaba de decir, ¿verdad? Y por ejemplo, tenemos eh, relojes, que se dice watch. En plural sería... Watches. Ah, porque termina en, en CH, ¿verdad? Watch it. Y, por ejemplo, quiz sería? Quizzes. Ajá, quizzes. What about mm, fox? I'm sorry, fox, ahí está. Fox, no, foxes, ajá, zorro. ¿Varios sería? Foxes, very good. What about... Mm, 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 I think which... Which, 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 yes, which. <laughs> I give you the answer, right? Which is excellent. So, estas palabritas son algunos ejemplos de los cuales le tienen que agregar ES, okay? And so that second rule, esa es la siguiente regla cuando terminen, recuerden, el objeto con esas, con esas consonantes le vamos a agregar ES. Next one, let's go. We, here we have it, rule number three. Help me please to read, um, Eric, let's go. If the no, mm -hmm. and I'm. Why? Why mm -hmm. a consonant before the I. Why? Mm -hmm. Charm the I too. I am at S. Yes, exactly. Very good. So, yes, si el nombre, o sea, el objeto termina con Y, vamos a quitar esa Y y le vamos a agregar una I y una ES. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, sería Cherry, que es uno. Cherry es uno, y como termina en Y, pues para pasarlo a varios sería cherries, ¿ok? And for example, we have, um, hmm, let me see, moscas. Moscas se dice fly, pero varios sería fly, yes. flies, exactly, ¿ok? What about... Mm -mm -mm. Oh my goodness, I don't remember any nouns with Y. Uh, 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 uh. Okay. No, keys no, porque the keys, keys es, em, eh, termina con una Y y con una, conson, con una vocal, que es E, entonces no, y tiene que ser consonante, consonante, after, y después la Y. Ah, Sky, yes. Y yo también Baby. Vaya, Sky, en varios, bueno, que no es que sea en los cielos, but, but let's say, uh, can you say what's the plural form for Sky? ¿Cuál sería el plural para Sky? Sky. It's skies. Y for Baby? Babies. Babies. Babies, exactly. Y también está Siri. Siri es otra palabra. Siri porque termina en... La Y y una la antecede una consonante, vea que es la T. Entonces, sí, Siri sí, sí. Uh -huh. Siri, perfect. Una consulta. Yes, ¿Cómo, tell me. 
sky en, en el cielo. Ajá. No aplica cielos, porque no se puede, ¿verdad? En este caso, ¿cómo Ajá, sería? Eh, aquí, vaya, en este caso, wey, sí, porque pues aquí no, pues no tenemos, pero solo, Ajá. solo pero solo para, eh, por ejemplo, lo puse como ejemplo, digamos que cielo falso, mire. No. <risa> bueno, sí, let's see, me lo veo que... Pero acá en este caso, pero fíjense que hay, bueno, de hecho, uh, in the, en el Padre Nuestro, en inglés, así dice, porque yo me lo sé, entonces, este, y dice skies, porque si, bueno, lo que sé en católico, si lo han escuchado en español, así dice, vea, and so they say. Uh, sky, so it sí, sí existe, pero pues en diferentes contextos, ¿verdad? No en la realidad, ajá. So, yeah. Pero sí, se puede cambiar, se puede cambiar a esta regla. <ríe> ok. So, just to make sure, solo para que conozcan acerca de eso. Um, pero ya. Yeah. Vaya, let's go for the last one. Vamos a la última. And the last one. Fausto, can you help me to read, mister, please? Yes. Uh, mm -hmm. If the noun ends in F mm -hmm. or F E uh, drug uh, the F um, at B E S. Exactly. Thank you, Mr. Fausto. Ya. Yeah. Cuando tenemos eh, algunas palabras que terminan en F, ¿ok? Um, vamos a, a cambiar eso y vamos a eliminar este, esa F y vamos a agregar esta palabrita al final, ¿ok? And for example, we have here. Eh, la forma, la palabra, eh, o sea, es hoja, que se dice leave, ¿ok? Pero para hacerlo plural, cambia y cambia a leaves, ¿ok? También tenemos eh, elf. Elf significa elfo, ¿vea? O duende. Para hacerlo plural, sería elves, ¿ok? Y miren, esto último cambia. Se elimina la F. Por completo, para hacerlo varios, se le agrega B, chiquita, E, S. Uh, another word uh, sería, for example, wife. Mm, it's another one. Wife, esposa. Para decir esposa, aunque también algo, uh, from the context, sería wives. Miren, yo le, le quito la F y la E y cambio por ves, wives. Y se pronuncian igual, solo agregándole la S. Eso es otro, algo sin, singular de estas palabritas, ¿ok? Esto es más que todo para los nombres, para objetos, como pudieron ver. Y para algunas personas también. Um, so, yeah. Give me one second. Let's do a little bit of practice. Vamos a hacer un poquito de práctica. But mostly with the articles, ¿ok? Pero más que todo ahorita vamos con los artículos, ¿ok? The first one here, oh, wait a second, I'm going to write it. Number one, what do you think is the correct answer for number one, um, Esmeralda? La number one here, help me. Que lo lea, ¿verdad? Yes, please, this yes. Is, this is book. Mm -hmm. What is the word missing here? A this is o an. ¿Qué falta ahí? Ah. Ah. This, this is a book. Excellent. Very good. What about number two? Can you help me with number two, please, Ivania? Here. Um. Can you, oh, can you help me to read? Okay, creo que van a tener problemas. ¿Quién me ayuda a leerla, please? Number two. This is an eraser. Exactly, an eraser. ¿Por qué? Porque tenemos una vocal ahí, vea. Number three. ¿Quién me ayuda? Help me, help me. 
This, this is, is an English, English book. And por qué an? Por la vocal. Exactly, because we have a vowel here. Very good. Number four, what's the answer? This, this is, is a, a dictionary. dictionary. Exactly, a dictionary. Very good. Number five. Mm -hmm. This is a notebook. Aha, uh -huh. notebook. Number six. Encyclopedia. Encyclopedia. Exactly. Very good. Uh, I don't know if you print out this manual. No sé si alguien ya imprimió este manual o espero hayan escrito las respuestas para ir practicando un poco. ¿vea? Si no, pues escríbanlas en su cuaderno. Espero tengan un cuadernito también. So you can write important things para que puedan escribir cosas importantes. Ok. Now, here we have the spelling. Oh, sorry, sorry. Quiero ver, read to, read to. Okay, there. Este, we have a spelling, but we are not going to do this. No vamos a hacer esto por el momento. Vamos a continue. Uh, here we have a conversation in which they are using the, the, the nouns right now, okay? And also the singular and plural. Aquí, pues, están utilizando... Both of them, los singulares y plurales. And I want to volunteers to help me. Yes, Miss Rebecca, tell me. Eh, ¿Verdad que usted dijo que ahí en el WhatsApp nos iba a mandar el manual para que lo imprimiéramos? Mm, no, o... pero, no, pero si gusta, yo se los envío, no hay problema. Es que el... Por... Es... Sí. No hay problema. Porfa, es que... Así lo imprimo. Ajá. Vaya, no hay problema. Este, es que fue que se los mostré donde estaba en la plataforma, pero les dije que si ustedes querían, pues se los enviaba. Yo con gusto se los envío entonces el día de ahora, no hay problema. ¿Ok? Para que lo, los que gusten lo tengan. No, yo les dije que no lo íbamos a seguir tan al pie de la letra porque hay otros temitas que yo les voy metiendo por ahí, pero pueden hacer anotaciones alrededor, ve ahí tenerlo como, como guía también al mismo tiempo que... Y también lo que aparece en la plataforma es lo mismo del manual. ¿no? Bueno, los que ya expresaron y van avanzado, ahí van viendo, vea que, que pues es lo mismo. It's the same. Now, here we have a conversation. And I want you, please, Kevin. Kevin and Carla. Help me, Carla, Carla Rivera. Help me to read. Please, please, perdón, puedes subir un poquito. Es que la parte de abajo no veo. Oh, permítame. Y ahora ve. Es que yo le hago zoom. Sí, ahorita sí. Ah, ok. Entonces así lo vamos a dejar. Si tienen computadora o teléfono, tablet, lo que sea, lo pueden hacer así como cuando están viendo una foto ahí en Instagram o en Facebook. <risa> así que le pueden hacer grande, ok. Sorry que está too small. Vaya, let's go. Carla Rivera and Kevin. Ok, one, two, three, go. You start, Kevin, please. Wow, what, what it is. It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's, a, it's great. Mm -hmm. You're welcome. Now open this book box. Mm -hmm. Okay. Um, what are these? Mm -hmm. They, they're... Uh, earrings. 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 Mm -hmm. Oh, they're in there. In, in, There? No sé cómo se dice. Interesting, interesting. Interesting. Thank you, Red. There and very nice. Ajá, uh -huh. very good. Can you tell me which words are in singular, for example? Me podrían decir algunas palabras que estén acá y que estén en singular. Only one. Camera. Camera. Uh -huh. What else? Camera. Box. Box. Uh, plural? It's only Earrings. One. Earring, solo eso. <risa> That's it. No tiene muchos objetos acá, ¿vea? ¿Por qué? Porque pues están hablando acerca de, del cumpleaños, ¿vea? De ella y está ahí, like, checking the, the, the gift. Very good so far, because you identified the nouns. Muy bien el momento. Identificamos algunos nombres y objetos en esta conversación, ¿vea? So far, so good. Very good, everybody. Now, 
We are going to say right there, right now. Nos vamos a quedar por ahí hasta el momento porque we have some more things coming next week. Tenemos más temas eh, para la próxima semana. Okay, so, but please try to do as much as you can for the platform. Traten de hacer lo más que ustedes puedan en la plataforma. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir, ya saben. Okay, and what else, what else I was going to tell you? Creo que solo eso les iba a decir. I will see you on Monday. Los veo hasta el día lunes, recuerden. Ahorita les voy a mandar un... ¿Ah? ¿Ya, Carla? Nada. ¿En qué lecciones podemos trabajar? En lección 1 y 2. Y si pueden ir empezando con la 3, perfect. Ok. Uh, so, yeah. ¿Y questions? Oh, perfect, Rebeca. That's great. Eso está súper genial. Sí, vayan avanzando lo más que pueda. ¿Por qué? Porque como les dije, antes de que finalice, finalice, I'm sorry, finalice el, el módulo, tiene que haber terminado todas las secciones para que les envíen su módulo, a I mí, mean, su certificado y diploma y todo. ¿verdad? Entonces, este, porque si les mandan de parte de inglés corporativo su diploma. Si usted lo termina antes, de que finalice el módulo, no hay problema, ¿ok? Porque esa es la ventaja de, de este tipo de modalidad, ¿verdad? Que ustedes terminan antes, antes se les manda el diploma. Obviamente que no es solo por ir pasando, vea, practice, practice. Recuerden que tienen que practicar, ¿verdad? <ríe> And, yeah, ok, so we are going to stay, uh, stay here. We are going to continue on Monday. Have a great night and a great weekend, ok? Bye, bye, everybody. Que tengan un buen fin de semana. See you Monday. Bye, bye, bye. teacher. Bye. 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 Take Bye. care. Bye. Good night. Good night, everybody. Good Take bye, care. Guys. Goodbye. Take care, everybody. Have a great weekend bye. and have a great night. Bye. Bye bye. Take care. Stay safe. We didn't say. Be careful in the streets. Bye bye.